हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं आपको बताऊंगा एस्टिमेशन बाय लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ वो टू रूम्स का प्लान था बट काफ़ी सारी मेरे को कमेंट्स आए डिमांड्स आई कि सर नहीं मोर देन टू रूम्स के लिए हमें बताइए कि कैसे करते हैं हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मैथड से तो आज जो मैं प्लान लाया हूँ वो है टू रूम्स का उसमें वन हॉल भी है वन किचन भी है प्लस उसमें वरान्डा भी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को वरंडा की एस्टिमेशन में प्रॉब्लम होती है सो मैंने इसमें वरंडा भी इंक्लूड कर रखा है सो बात करते हैं प्लान की प्लान में रूम वन की डायमेंशन है थ्री इज टू फोर थ्री हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस है रूम की जो प्लान में हॉरिजेंटल दिखेगा और फोर हमारी वर्टिकल है और रूम टू की डायमेंशन है फाइव इज टू फोर फाइव हॉरिजेंटल एंड फोर वर्टिकल हॉल की हमारी फोर इज टू थ्री है फोर दिस साइड एंड थ्री ऑन दिस साइड किचन की टू इज टू थ्री डायमेंशन है और वरांडा जो हमारा है वो है टू इज टू थ्री और वरांडा में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वरांडा वन साइडेड ओपन है यहाँ से कोई वॉल नहीं है इसकी तो यहाँ से ओपन है सो so, हमने पहले सबसे पहले एक सेक्शन यहाँ से काट ली जहाँ पे वॉल है प्लान में तो उसकी सेक्शन पूरी हमने यहाँ पे दिखा दी है सो so, यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि हमारा जो फाउंडेशन में है वहाँ पे हमने पीसीसी किया हुआ है उसकी विथ है पॉइंट नाइन जीरो और उसकी हाइट कितनी है पॉइंट टू जीरो देन आफ्टर दैट हमने ब्रिक्स के कुछ फाउंडेशन में स्टेप्स प्रोवाइड करे हुए हैं तो उनकी विथ है पॉइंट सिक्स पॉइंट फाइव और हाइट भी है पॉइंट टू एंड पॉइंट टू ये ग्राउंड लेवल तक ऐसे ही है देन हमने जो प्लिंथ में है वो भी ब्रिक मशीनरी यूज करी हुई है उसकी विथ है पॉइंट फोर जीरो और हाइट भी है पॉइंट फोर जीरो देन आफ्टर दैट हमने जो ब्रिक मशीनरी में वॉल्स बनाई हुई हैं उसकी हाइट है थ्री मीटर और जो वॉल की थिकनेस है वो पॉइंट थ्री जीरो वॉल की थिकनेस हमें गिवन है वॉल थिकनेस पॉइंट थ्री जीरो उसमें डोर साइज भी गिवन है ये जो डोर साइज है हमारा वो भी हमारा गिवन है इसकी विर्थ है वन पॉइंट वन जीरो एंड उसकी हाइट है टू पॉइंट वन जीरो विंडो साइज भी हमें गिवन है वन पॉइंट टू जीरो विर्थ और हाइट वन पॉइंट फोर जीरो विंडोज हमारी वन टू थ्री एंड फोर विंडोज है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम हमने मैंने आपको बता दिया था, था इस वरंडा में फ्रंट फेसिंग में हमारी वॉल नहीं है सो so, हमारे यहाँ से भी मैंने एक सेक्शन काट के बता दिया है कि यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक हमारा नीचे पीसीसी एंड यहाँ तक ब्रिक मशीनरी में प्लिंथ लेवल तक करी हुई है बट अब प्लिंथ लेवल ये जो अब प्लिंथ लेवल है ये जो वॉल है ये नहीं है यहाँ पे वरंडा में सो so, हमें ये कैलकुलेट नहीं करना अब जब हमारे पास ऐसा प्लान होता है जिसमें हमारे पास मोर देन टू रूम्स हैं उसमें हॉल है वरंडा है किचन है सो हम देख रहे हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल एक जैसी है बट हमारे पास जो शॉर्ट वॉल्स हैं वो अलग अलग लेंथ की है जैसे यहाँ पे जो शॉर्ट वॉल हैं वो थ्री मीटर लेंथ की है जो यहाँ पे फोर मीटर लेंथ में सो so, उस केस में क्या करते हैं हम बेटर है कि हमारा जो प्लान है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें पहले हम इतने पार्ट के लिए कैलकुलेट अलग से करें और इस पार्ट के लिए अलग से कैलकुलेट करें ये अगर इस पार्ट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस पार्ट में हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी बन गई वो हमारे पास दो लॉन्ग वॉल बन गई ये वाली और ये वाली और शॉर्ट वॉल हमारे पास कितनी आ गई वन टू एंड थ्री एंड इस पार्ट के लिए हमारे पास लेंथ लॉन्ग वॉल कितनी आ गई वो आ गई ये वाली वन क्योंकि ये वाली लॉन्ग वॉल ऑलरेडी हम इस पोर्शन के लिए में इंक्लूड कर चुके हैं सो so, हमारे पास इस पोर्शन में लॉन्ग वॉल आ गई वन तो हमारे पास शॉर्ट वॉल आ गई वो वन आ गई टू आ गई थ्री आ गई फोर आ गई बिकॉज जो शॉर्ट वॉल हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो अगर हम फाउंडेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो ओपन पोर्शन है जहाँ पे वॉल नहीं है सो वो भी हमारे पास इंक्लूड होगी बिकॉज यहाँ पे हमने फाउंडेशन प्रोवाइड करी हुई है इस सेक्शन में भी जैसे मैंने आपको सेक्शन काट के यहाँ पे बताया सो so, हम देख रहे हैं जहाँ पे हमारी वॉल नहीं भी है वहाँ पे फाउंडेशन है सो so, हम इसको भी शॉर्ट वॉल में इंक्लूड करेंगे अप टू प्लेंथ लेवल जब हम प्लेंथ लेवल के ऊपर आ जाएंगे ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर के लिए कैलकुलेट करेंगे तब हम ये वाली शॉर्ट वॉल इंक्लूड नहीं करेंगे तब हमारे पास शॉर्ट वॉल सिर्फ वन टू थ्री ही रहेगी 
इस वरांडा और हॉल और किचन के पोर्शन में अगर हम प्लिंथ लेवल के नीचे वाले पोर्शन की आइटम्स की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास शॉर्ट वॉल ये भी इंक्लूड रहेगी तो उसमें फोर हमारे पास वन टू थ्री एंड फोर शॉर्ट वॉल्स आ जाएंगे ठीक है अब मैंने इसी का एक स्केच और बना रखा है इसी प्लान का तो उस पर मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा आप करते कैसे हैं सबसे पहले मैंने ये प्लान बना रखा है एक जिसकी डायमेंशन भी लिख रखी है इस पे सबसे पहले आपको करना क्या होता है जो लेंथ होती है लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कैलकुलेटेड आउट टू आउट एंड द लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल कैलकुलेटेड इन टू इन मतलब कहता क्या है जो हमारी लॉन्ग वॉल है उसकी लेंथ क्या कैलकुलेट करते हैं आउट टू आउट आउट टू आउट और जो शॉर्ट वॉल है हमारी वो इन टू इन कैलकुलेट करते हैं अब मैंने आपको पहले कहा कि इस प्लान को हम दो पार्ट में करेंगे पहले दो रूम्स का अलग से करेंगे और वरंडा हॉल और किचन का अलग से करेंगे अब पहले हम दो रूम्स का देख लेंगे हमारे पास कितनी लॉन्ग वॉल्स हैं उसमें हमारे पास लॉन्ग वॉल होगी वन एंड टू टू रूम्स के प्लान में हमारे पास टू लॉन्ग वॉल होगी और थ्री हमारे पास शॉर्ट वॉल्स होगी अब सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करेंगे वो कैसे होगा अब थिकनेस ऑफ द वॉल हमें ऑलरेडी गिवन था वो पॉइंट थ्री मैंने आपको बता रखा था तो थिकनेस ऑफ द वॉल ले लेंगे ये पॉइंट थ्री प्लस रूम की डायमेंशन ये थ्री मीटर प्लस ये पॉइंट थ्री वॉल थिकनेस प्लस फाइव मीटर प्लस ये पॉइंट थ्री तो इससे हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आ जाएगी एट पॉइंट नाइन मीटर तो हमारी जो शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो ऑलरेडी हमें लेंथ गिवन है वो कितनी है फोर मीटर वो इन टू इन ही लेनी है और वो हमारी लॉन्ग शॉर्ट वॉल की लेंथ इजिली कैलकुलेट होके आ गई फोर मीटर अब इन द सेम वे हम वरंडा हॉल और किचन में लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कैलकुलेट कर लेंगे वो आ जाएगी टू मीटर प्लस वॉल थिकनेस पॉइंट थ्री प्लस हॉल की लेंथ वो आ गई फोर मीटर प्लस वॉल थिकनेस पॉइंट थ्री प्लस किचन की लेंथ टू मीटर पॉइंट थ्री वॉल थिकनेस वो भी आ गया एट पॉइंट नाइन मीटर और इसकी शॉर्ट वॉल की लेंथ आ गई थ्री मीटर क्योंकि थ्री 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 कॉमन है इनकी वर्टिकल लेंथ वो आ गई थ्री मीटर हमारी शॉर्ट वॉल इस पोर्शन में भी आ गई और इस पोर्शन में हमारी शॉर्ट वॉल कैलकुलेट हो के आ गई फोर मीटर इसमें आ गई थ्री मीटर और लेंथ इसमें लॉन्ग वॉल की आ गई एट पॉइंट नाइन मीटर इसमें भी एट पॉइंट नाइन मीटर अब फर्दर हमें क्या करना है अब हमें पता होना चाहिए जो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल होती है दैट इज इक्वल टू आउट टू आउट लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल प्लस टू इंटू हाफ प्रोजेक्शन मैं अभी आपको बताऊंगा हाफ प्रोजेक्शन क्या होता है पहले आप फॉर्मूला समझ लें तो लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू इन टू इन लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल माइनस टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन अब ये हाफ प्रोजेक्शन क्या है हाफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ द आइटम माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल अब लेंथ लेवल डिवाइडेड बाय टू मतलब ये हाफ प्रोजेक्शन है क्या फॉर एग्जांपल हम कोई भी आइटम जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम अगर पी का पूरा आइटम कैलकुलेट कर रहे हैं अब इसकी विर्थ कितनी है अब इसकी विर्थ होगी 0.9। तो हम विर्थ ऑफ द आइटम लिख लेंगे 0.9 माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल एव प्लिंथ लेवल जो प्लिंथ लेवल है ये हमारा प्लिंथ लेवल गिवन है पी तो इसके ओवर हमारे थिकनेस ऑफ द वॉल एव प्लिंथ लेवल वो थिकनेस कितनी है पॉइंट तो हम विर्थ ऑफ द आइटम जो भी होगी अगर हमारी ये वाला स्टेप की होगी वर्थ या ये वाली होगी उसके हम वर्थ ले लेंगे माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल वो हमेशा पॉइंट थ्री ही रहेगी डिवाइडेड बाय टू तो इससे हमारा हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट होके आ जाएगा अब मैं आपको बताऊंगा ये लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल में क्यों टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते हैं प्लस करते हैं और शॉर्ट वॉल में ये टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन डिडक्ट क्यों करते हैं तो मैंने एक रफ सा इसका भी एक स्केच बना लिया फॉर एग्जाम्पल ये है तो जब भी भी हम देखते हैं जब हम लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कैलकुलेट करते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारी फाउंडेशन है नीचे बिकॉज ये जो प्लान होता है इसमें हमारा सिर्फ वॉल्स विजिबल होती हैं जो हमारे फाउंडेशन विजिबल नहीं होती हैं तो अगर मैं यही पीसीसी की 
पूरा प्लान बनाऊं नीचे कैसे बनेगा तो उसकी विर्थ कुछ ऐसे आएगी जब मैं लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कैलकुलेट कर रहा हूं तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल मैंने यहां तक ली थी आउट टू आउट जो मैंने कैलकुलेट करी थी 8.9 मीटर बट उसमें मैं जब नीचे जा रहा हूं फाउंडेशन पे तो मेरी लेंथ इतनी इंक्रीज हो रही है दैट्स वाई वी एड टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन ये जो फॉर्मूला था टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन मतलब जब भी, भी हम प्लिंथ लेवल के नीचे जाते हैं उसमें हम क्या करते हैं टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन करते हैं बिकॉज प्लिंथ लेवल के जो ऊपर जब हम हाफ प्रोजेक्शन करेंगे वो विथ ऑफ द आइटम क्या होगी वॉल थिकनेस ही होगी उसमें से वॉल थिकनेस अगर डिडक्ट कर देंगे वो जीरो हो जाएगा सो so, हम जब भी, भी देखते हैं जब फाउंडेशन वगैरह पे होता है तो उसमें हम टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन कर लेते हैं फॉर लॉन्ग वॉल अब हम शॉर्ट वॉल जब लेंगे तो हमारी शॉर्ट वॉल कहाँ से थी हमारी शॉर्ट वॉल की लेंथ यहां से यहां तक थी अब हम देख रहे हैं जब हमने लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करी थी उसमें हमने इतना जो पोर्शन था वो ऑलरेडी लॉन्ग वॉल में कैलकुलेट कर रखे था तो हमारा यहां से भी लॉन्ग वॉल में ये पोर्शन एड अप हो रहा है तो so, इसलिए हमारा क्या हो जाता है टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन शॉर्ट वॉल में वो क्या हो जाता है डिडक्ट हो जाता है जो लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल इन इन लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल माइनस टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन मतलब जब भी हम प्लिथ लेवल के नीचे जाते हैं टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन डिडक्ट हो जाता है वो डिपेंड करता है ब्रेथ ऑफ द आइटम जिस भी आइटम का हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये समझ आ गया आपको कि कैसे करना है तो अब मैं आपको फर्दर करके बताऊंगा कि आपको कैसे पूरा एस्टिमेशन इसका करना है सो so, सबसे पहले मैंने एक टेबुलर फॉर्म में सीरियल नंबर पर्टिकुलर नंबर लेंथ विथ हाइट क्वांटिटी और कुछ नोट्स बना के इनमें लिख दिया अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन जब भी भी आप कुछ बनाते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें एक्सकेवेशन करनी होती है फाउंडेशन के लिए सो हम उसी की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे फॉर एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन तो so, पहले हम लॉन्ग वॉल ऑफ द टू रूम्स जो हमारी मैंने आपको पहले कहा कि इस टू रूम्स को हम अलग से कैलकुलेट करेंगे और वरांडा हॉल और किचन को अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले हमें क्या करना होता है हमें हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी होती है अब हमारी जो हाफ विथ ऑफ द एक्सकेवेशन थी वो कितनी आएगी वो इक्वल टू आ जाएगी जो हमारा पीसीसी है बिकॉज विर्थ इतनी ही होगी एक्सकेवेशन जब हम करेंगे एक्सकेवेशन की विर्थ होगी पॉइंट नाइन जीरो और हाइट कितनी होगी अप टू ग्राउंड लेवल जो ग्राउंड लेवल तक हमारी हाइट होगी वहां तक हम एक्सकेवेशन करेंगे और विर्थ इतनी ही होगी जितना हमें पीसीसी नीचे डालना है तो हमारी विर्थ ऑफ द आइटम होगी तो इस केस में हमारा हाफ प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट हुआ विथ ऑफ द आइटम माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल अब प्लिथ लेवल डिवाइडेड बाई टू सो इस केस में हमारी विथ ऑफ द आइटम क्या है हाफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला विथ ऑफ द आइटम इज पॉइंट नाइन माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल अब प्लिथ लेवल वॉल की थिकनेस क्या है वो हमेशा पॉइंट थ्री ही रहेगी हर एक केस में तो पॉइंट नाइन माइनस पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू पॉइंट थ्री जीरो हाफ प्रोजेक्शन हमारी कैलकुलेट आ गई अब इसके बाद मैंने बताया था कि हाफ प्रोजेक्शन जैसे हमें कैलकुलेट करके हमें लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल निकालनी है लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल क्या बनेगी आउट टू आउट लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल प्लस टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन अब हमने जो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रही है हम अभी टू रूम्स का कर रहे हैं ठीक है टू रूम्स को हम पहले करेंगे देन वरंडा हॉल और किचन को हम सेकेंड पार्ट में करेंगे पहले हम टू रूम्स का करेंगे उसमें लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कितनी आ गई 8.9 ठीक है प्लस टू इंटू हाफ प्रोजेक्शन जो हमने फॉर्मूला लगाया था आउट टू आउट लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल प्लस टू इंटू हाफ प्रोजेक्शन तो हमारा 8.90 पॉइंट नाइन जीरो प्लस टू इंटू हाफ प्रोजेक्शन हाफ प्रोजेक्शन कितनी आई थी यहां पे 0.30 तो हम वो आ गया लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू नाइन मीटर तो ये हाफ प्रोजेक्शन आपको हर एक 
जगह पे अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि विर्थ ऑफ द आइटम जो होगी वो चेंज होगी तो हमें अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा उसी हिसाब से हमारी जो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ भी वेरी करेगी अब लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल हमने फोर मीटर कैलकुलेट करा है माइनस टू इंटू हाफ प्रोजेक्शन बिकॉज जब हम शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करते हैं उसमें माइनस करते हैं टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन तो टू इंटू पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री हाफ प्रोजेक्शन है वो आ गया थ्री पॉइंट फोर ये आ गया इन केस ऑफ रूम्स के लिए अब जो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल है फॉर वरंडा हॉल एंड किचन उसके लिए क्या है उसकी भी लेंथ एट पॉइंट नाइन जीरो है तो प्लस टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन कर लेंगे वो आ गया नाइन पॉइंट फाइव लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल इन केस ऑफ वरंडा हॉल और किचन उसमें क्या है थ्री मीटर है तो उस केस में हम क्या कर लेंगे लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल माइनस टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन वो आ गया टू पॉइंट फोर मीटर सो हमारा ये नोट्स कैलकुलेट हो गया आ गया हमारी लेंथ कैलकुलेट हो गया आ गई अब हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटीज अब लॉन्ग वॉल ऑफ द टू रूम्स पहले लॉन्ग वॉल ऑफ द टू रूम्स ये लॉन्ग वॉल है टू रूम्स की अब लॉन्ग वॉल कितनी है टू रूम्स के लिए ये वन दिस इज वन एंड दिस इज टू दो लॉन्ग वॉल आ गई नंबर्स में हमने टू लिख दिया और लेंथ कितनी है आगे 9.5 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है और 9.5 हमने यहां पे लिख दिया तो और हमारी विर्थ कहां से आगे विर्थ हमारी एक्सकेवेशन की हमें पता था एक्सकेवेशन की विर्थ उतनी ही है जितनी हमारी पीसीसी हमें फाउंडेशन में देना है तो हमारी विर्थ भी आगे पॉइंट अब हाइट कितनी आएगी एक्सकेवेशन की अब हाइट कहां तक एक्सकेवेशन करेंगे वो हम एक्सकेवेशन करते हैं अप टू ग्राउंड लेवल तो ग्राउंड लेवल की हाइट कितनी आ गई पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू जीरो विच इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स जीरो तो हाइट हमारे पास आ गई एक्सकेवेशन की वो आगे पॉइंट सिक्स जीरो सो इसी से हमारी पूरी क्वांटिटी कैलकुलेट होके आ जाएगी लेंथ विथ इंटू हाइट इंटू नंबर अगर टू है तो क्वांटिटी हमारी कैलकुलेट आ गई टेन इसी तरह हमारी शॉर्ट वॉल्स कितनी है इस प्लान में शॉर्ट वॉल हमारे पास कितनी है वन टू थ्री इन केस ऑफ टू रूम्स अभी पहले हम टू रूम्स का कर रहे हैं ठीक है उसमें हमारी आगे थ्री नंबर्स और हमारी लेंथ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है थ्री पॉइंट फोर और विथ विथ हमारी सेम ही रहेगी जब हम एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन कर रहे हैं और हाइट भी सेम ही रहेगी ठीक है तो हमारा क्वान्टिटी कैलकुलेट होके आ जाएगी लेंथ विथ और हाइट और इनटू नंबर्स के इनटू करके वो हमारे पास क्वांटिटी कैलकुलेट होके आ जाएंगे अब लेंथ लॉन्ग वॉल ऑफ किचन हॉल एंड वरंडा अब लॉन्ग वॉल कितनी रह गई किचन हॉल और वरंडा के इस पोर्शन के लिए वो एक ही रह गई क्योंकि ये वाली लॉन्ग वॉल ऑलरेडी हम टू रूम्स के प्लान में कैलकुलेट कर चुके हैं सो so, हमें एक ही लॉन्ग वॉल होगी ठीक है लॉन्ग वॉल वन आ गई लेंथ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है वो पुट कर लेंगे विथ हमारी सेम रहेगी विथ हमारी जो एक्सकेवेशन की पॉइंट नाइन जीरो ही रहेगी तो पॉइंट नाइन जीरो और हाइट हमारी पॉइंट सिक्स जीरो सेम ही रहेगी पॉइंट सिक्स जीरो रो क्वांटिटी हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई इन टू करके पॉइंट फाइव पॉइंट वन थ्री शॉर्ट वॉल ऑफ किचन हॉल एंड वरांडा वो हमारे पास नंबर आगे फोर वो कैसे आगे क्योंकि हमारे पास यहां पे वन टू थ्री फोर अब यहां पे आपको मोस्टली कंफ्यूजन क्या होती है कि हमारे पास यहां पे वॉल नहीं है तो हम कैसे ये शॉर्ट वॉल कैलकुलेट कर रहे हैं वन टू थ्री फोर हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी सेक्शन काट के यहां पे दिखाया था वरांडा पे जहां पे वॉल नहीं है वहां पे नीचे फाउंडेशन है तो उसमें क्या होगा अगर फाउंडेशन डाल रहे हैं तो हमारे पास एक्सकेवेशन भी होगी तो एक्सकेवेशन की विर्थ और हाइट उतनी ही रहेगी जितनी हम अदर केस में कर रहे हैं हमें करना क्या है जो वरांडा जहां पे वॉल नहीं है वहां पे हमने अप टू प्लिंट लेवल सेम कैलकुलेट करना है तो जो हमें चेंज आएगी जो हमें इंक्लूड नहीं करना वो ब्रिक मैसेनरी है वो हम ब्रिक मैसेनरी जो हम वॉल्स के लिए करेंगे वहां पर ही हमें कैलकुलेट नहीं करना अदर देन दैट हम हर एक चीज कैलकुलेट करेंगे जो हम इन शॉर्ट वॉल के लिए कैलकुलेट करेंगे बिकॉज प्लिंथ लेवल तक हमारी फाउंडेशन यहाँ पे भी है जहां पे वॉल नहीं है सो so, हम यहाँ पे नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल्स कितनी आ गई फोर आ गई वन टू थ्री एंड फोर तो हमारी शॉर्ट वॉल की लेंथ ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी टू पॉइंट फोर वेथ हमारी पॉइंट नाइन जीरो और हाइट पॉइंट सिक्स जीरो 
तो हमारे पास क्वांटिटी कैलकुलेट हो के आगे 5.18 तो पूरा हम टोटल कर लेंगे क्वांटिटी फॉर एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन वो आगे 26.07 मीटर क्यूब सेम अब हम कैलकुलेट करेंगे सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन यानी कि ये जो हमारा सीमेंट कंक्रीट है फाउंडेशन में इसकी क्वांटिटी कितनी लगेगी इसकी विर्थ कितनी है 0.90 और हाइट कितनी है हाइट हमारी पर 0.20 है सो so, सबसे पहले हमें हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लेना है तो इसका हाफ प्रोजेक्शन क्या हो गया फॉर्मूला हाफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है विर्थ ऑफ द आइटम माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल अब प्लिंथ लेवल विर्थ ऑफ द आइटम हमारे पास पॉइंट है तो हमारे पास सेम आ जाएगा जो हमने एक्सकेवेशन में एच पी जो हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर रहा था वो सेम ही आ जाएगा तो उससे हमारी जो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल इन केस ऑफ टू रूम्स वो सेम आ जाएगी जो हमारी एक्सकेवेशन इन फाउंडेशंस में आई थी और लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल वो भी सेम आ जाएगी इन केस ऑफ किचन हॉल और वरान्डा में क्योंकि हमारे वेथ ऑफ द आइटम पॉइंट ही है सो so, इससे जो हमारी लेंथ आ गई हम वो यहां पे रख लेंगे और वेथ ऑफ द आइटम पॉइंट नाइन जीरो था और हाइट कितनी थी हाइट ऑफ द प्लेन कॉन्क्रीट सीमेंट इज पॉइंट टू जीरो वो भी यहां पे रख लिया अब हम नंबर्स देखेंगे नंबर्स हमारे पास लॉन्ग वॉल्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं लॉन्ग वॉल्स जो थी हमारे पास इन केस ऑफ टू रूम्स वो टू हैं तो हमने टू लगा लिया तो इन केस ऑफ शॉर्ट वॉल इन केस ऑफ रूम्स वो हमारे पास तीन है वन टू थ्री ठीक है वो हम थ्री नंबर्स लिख लेंगे तो ये आ गया हमारे पास क्वांटिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगी जब हम लेंथ यहां से रख लेंगे और इनकी विथ हमारे पास ऑलरेडी है और हाइट हमने मैंने बता दी जो हमारे पास गिवन है पॉइंट टू जीरो तो हमारे पास ये भी क्वांटिटी कैलकुलेट हो के आगे टोटल 8.69 मीटर क्यूब हमारे पास टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट हो के आगे सो so, ये आज मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूं सो so दैट कि मेरा टाइम से ये वीडियो खत्म हो जाए अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है मैं अपना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पुरानी वीडियो का आप उसको ब्रीफली चेक कर सकते हो उसमें मैंने बहुत आराम से हर एक पॉइंट क्लियरली बताया सो so, इसमें मैं थोड़ा हल्का सा तेज पढ़ाऊंगा सो so दैट मेरी वीडियो टाइम पे कंप्लीट हो जाए सो so, नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट इज ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ मतलब जो हमारी ब्रिक वर्क है फाउंडेशन में अप टू प्लिंथ लेवल मतलब ये स्टेप ये स्टेप और ये स्टेप यहां तक हम पूरा ब्रिक वर्क कैलकुलेट कर लेंगे अब सबसे पहले हम स्टेप वन का फर्स्ट फुटिंग की विथ देख लेते हैं ये कितनी है पॉइंट सिक्स जीरो तो पॉइंट सिक्स जीरो हमारे पास वेथ आ गई और हमारे पास हाइट कितनी है इस फर्स्ट स्टेप की ये है पॉइंट टू जीरो सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना होता है हाफ प्रोजेक्शन क्या होता है विथ ऑफ द आइटम वो है पॉइंट सिक्स जीरो माइनस विथ ऑफ द वॉल अब प्लिंथ लेवल वो पॉइंट थ्री जीरो ही रहेगा डिवाइडेड बाई टू तो हमारे पास हॉप प्रोजेक्शन कैलकुलेट हो के आ गया पॉइंट वन फाइव अब हम लॉन्ग वॉल ऑफ द टू रूम्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे पहले लॉन्ग वॉल ऑफ द टू रूम्स वो कितनी आ जाएंगी लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू एट पॉइंट नाइन हमारी आई थी लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल प्लस टू इन टू हाफ प्रोजेक्शन टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन प्लस कर लेंगे वो इसकी लेंथ बन गई नाइन पॉइंट टू मीटर और लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल हमारे पास फोर मीटर आई थी तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे लेंथ ऑफ द इन टू इन लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल माइनस टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन वो टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे तो वहां पर आगे लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल थ्री पॉइंट सेवन इन केस ऑफ टू रूम्स प्लान ये जो टू रूम्स का प्लान था उसमें अब हम सेम लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल कैलकुलेट कर लेंगे फॉर वरांडा हॉल एंड किचन तो हमारे पास 8.9 पॉइंट नाइन प्लस टू इंटू हाफ प्रोजेक्शन हाफ प्रोजेक्शन वैल्यू पुट कर लेंगे वो आ गया हमारे पास 9.2 मीटर तो लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल 3 मीटर थी माइनस टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन वो आ गया 2.7 मीटर अब सेम हमारे पास नंबर्स हम देख लेंगे जो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल्स थी इन टू रूम्स वो हमारे पास टू थी 
टू रख लेंगे लेंथ रख लेंगे और वेथ ऑफ द आइटम वेथ ऑफ द आइटम क्या थी वेथ ऑफ द आइटम इज पॉइंट सिक्स और हाइट कितनी है पॉइंट टू जीरो वेथ आ गई पॉइंट हाइट आ गई हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल शॉर्ट वॉल ऑफ द टू रूम्स ये कितनी थी टू रूम्स में एक दो तीन शॉर्ट वॉल्स थी तो हम नंबर्स रख लेंगे लेंथ यहाँ से रख लिया वेथ हमारे पास यही सेम रहेगी हाइट भी सेम रहेगी हमारे पास क्वांटिटी कैलकुलेट आ गई अब लॉन्ग वॉल ऑफ द किचन हॉल एंड वरांडा तो वो भी लॉन्ग वॉल कितनी थी किचन हॉल और वरांडा के लिए वन तो हम ये भी रख लेंगे वन लेंथ यहाँ से वेथ पॉइंट और हाइट कितनी पॉइंट हमारे पास क्वान्टिटी आ गई वन तो शॉर्ट वॉल ऑफ द किचन हॉल एंड वरांडा वो कितनी थी वो थी ये वन टू थ्री एंड ये फोर तो हमारे पास ये भी आ गई फोर नंबर्स में लेंथ यहाँ से हमने जो भी कैलकुलेट करी होगी टू पॉइंट सेवन वो लेंथ आ गई और वेथ हमारे पास ये आ गई और ये हमारे पास हाइट आ गई हमारे पास क्वान्टिटी कैलकुलेट आ गई इसी तरह से हमारी जो ये नेक्स्ट स्टेप है उसका हम 0.50 फाइव जीरो वेट लेंगे और हाइट 0.20 लेंगे पहले सबसे पहले हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे 0.50 फाइव जीरो वेट ऑफ द आइटम माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल एवर प्लिंथ लेवल डिवाइडेड बाय टू हमारे पास हाफ प्रोजेक्शन आ गई पॉइंट हम लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल फॉर टू रूम्स कैलकुलेट कर लेंगे वो आ गई 8.9 जो हमारे पास आउटर टू आउटर लेंथ आई थी लॉन्ग वॉल की उसमें टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन प्लस कर लेंगे प्लस जो शॉर्ट वॉल थी टू रूम्स के लिए उसमें हम टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन डिडक्ट कर लेंगे तो हम उसके बाद क्या करेंगे जो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल थी वरंडा हॉल और किचन में उसमें टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन प्लस कर लेंगे वो आ गया नाइन पॉइंट वन और लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल्स में हम क्या कर लेंगे जो आई थी थ्री मीटर उसमें टू टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन जो हमने कैलकुलेट करा है यहाँ पर वो आ गया 2.8 मीटर हमें ध्यान रखना है कि हाफ प्रोजेक्शन हम जब भी हमारी वेथ चेंज होती है हमें हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है और उसी हिसाब से हमें लेंथ निकाल लेनी है फिर हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो सेम रहेंगे ऑलमोस्ट तो हमारे लेंथ वेरी करते जाएगी और वेथ हमारे पास जो भी होगी वेथ हमें यहाँ से सेक्शन से देखते जाना और हाइट वहाँ से लेके हम वैल्यू पुट करते जाएंगे सो so, हमारे पास वैसे ही सेकंड फुटिंग का आ जाएगा और प्रिंट वॉल का भी सेम आ जाएगा सो so, हम ऐसे ही कैलकुलेट करते रहेंगे हमारी क्वांटिटीज अब जो मेजर चेंज आती है वो आती है हमारी कहाँ पे अप टू प्लिंट लेवल हम क्या करते हैं जो ये जो वरांडा वाली शॉर्ट वॉल है वो भी कैलकुलेट करते हैं अप टू प्लिंथ लेवल अब जब हमें वॉल की कैलकुलेशन करनी है तो वॉल की कैलकुलेशन में क्या होता है वो ये वाली शॉर्ट वॉल नहीं लेते हैं सो so, मैं आपको बताऊंगा कैसे आफ्टर डूइंग दिस मच अप टू ब्रिक मैसनरी ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ जो हमने कैलकुलेट करा है 18.98 ये आ गया हमारा पास पूरी वैल्यू कैलकुलेट होके आफ्टर दैट हम क्या करते हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर निकालते हैं मगर मतलब कि ये जो ब्रिक वर्क किया है हमने अब प्लिंथ लेवल उसकी हमने पूरी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है अब हम सबसे पहले क्या करेंगे हाफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करेंगे हाफ प्रोजेक्शन क्या हो गया विथ ऑफ द आइटम वो हम वॉल की कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट थ्री जीरो माइनस विथ ऑफ द वॉल अब प्लिंथ लेवल जो हमारे पास हाफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला था विथ ऑफ द आइटम माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल अब प्लिंथ लेवल वो आ गया थ्री 30 जीरो माइनस थ्री पॉइंट थ्री जीरो डिवाइडेड बाई टू वो आ गया हमारे पास जीरो ही दैट मीन्स कि जो हमारी लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल हमने कैलकुलेट करी थी वो उतनी ही आएगी आउट टू आउट और शॉर्ट वॉल इन टू इन तो इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि हमारे पास हाफ प्रोजेक्शन जो हमने कैलकुलेट करा वो ही जीरो आया सो so, इस केस में क्या होगा जो हम लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल थी वो आउट टू आउट आ जाएगी वो आ गई एट पॉइंट नाइन मीटर तो लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल वो आ गई फोर मीटर फॉर टू रूम्स प्लान तो अब नीचे वरांडा हॉल और किचन के लिए क्या करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आउट टू आउट आ गई वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी थी 8.9 मीटर ठीक है इन टू इन लेंथ कितनी आ गई वो थ्री मीटर आ गई फॉर वरांडा हॉल एंड किचन ये हमारे पास आ गई अब हम देखेंगे जो लॉन्ग वॉल ऑफ द टू रूम्स कितनी है वन और टू 
वो टू रख ली लेंथ हमने रख ली और वेथ कितनी थी वेथ कितनी थी वॉल की पॉइंट थ्री जीरो और हाइट कितनी है थ्री मीटर वो भी रख ली वेथ भी रख ली हाइट भी रख ली और क्वांटिटी कैलकुलेट हो गया आपकी सेम शॉर्ट वॉल ऑफ द टू रूम्स वो कितनी है वन टू एंड थ्री वो भी हमने रख ली शॉर्ट वॉल्स और हमारे पास जो इसकी शॉर्ट वॉल की लेंथ थी वो फोर मीटर हमने रख ली और वेथ रख ली पॉइंट थ्री जीरो हाइट जो वॉल की थी वो थ्री मीटर क्वांटिटी कैलकुलेट होके आ गई अब जो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल थी वो हमारे पास वन थी तो हमारे पास पूरी वॉल जो बनी है जो मैं मेन प्लान दिखा दूं उसमें पूरी लॉन्ग वॉल की लेंथ है सो so, हम पूरी लेंथ पूरी वन ले लेंगे लेंथ ले लेंगे उसकी वेथ हाइट क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे अब हम देखेंगे जो शॉर्ट वॉल हम हमेशा कैलकुलेट करते आ रहे थे इन केस ऑफ वरंडा हॉल एंड किचन वो हम फोर ले रहे थे बट हम देख रहे हैं कि इस सेक्शन को जब हमने यहां से काटा था तो अब लेंथ लेवल हमारे पास वॉल नहीं थी इस पोर्शन में सो हम क्या करेंगे तो इस पोर्शन में इस में क्या करेंगे जब हम ब्रिक मैसनरी वॉल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं सो हम ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे हमने वॉल प्रोवाइड ही नहीं की है वरंडा में सो so, इस केस में हम क्या लेंगे इस केस में हम सिर्फ तीन शॉर्ट वॉल लेंगे वन टू एंड थ्री ठीक है तो इस केस में हमने शॉर्ट वॉल रख ली थ्री तो उनकी लेंथ हमने थ्री कैलकुलेट करी थी वेथ कितनी थी वॉल की पॉइंट थ्री जीरो और जो हाइट थी वो थ्री मीटर थी वो हमारे पास क्वान्टिटी कैलकुलेट होके आ गई एट अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ डोर्स थे फोर नंबर्स तो वो हम डिडक्ट कर लेंगे डोर्स का हमें साइज पता है 1.10 पॉइंट वन जीरो इंटू डोर्स हम डिडक्ट कर रहे हैं वो है फोर नंबर्स में उसकी लेंथ है 1.10 थिकनेस उतनी है जितनी हमारी वॉल की थिकनेस होगी और हाइट है 2.10 तो इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट हो क्या आ गई टू और विंडोज भी हमारे पास कितनी है वन टू थ्री एंड फोर तो विंडोज की लेंथ है वन पॉइंट टू जीरो और हाइट है वन पॉइंट फोर जीरो वन पॉइंट टू जीरो हाइट आ गई नंबर्स फोर आ गए थिकनेस ऑफ द वॉल जितनी होगी विंडो की उतनी ही वॉल की थिकनेस होगी वो आ गई पॉइंट थ्री जीरो और हाइट आ गई वन पॉइंट फोर जीरो ये भी हम डिडक्ट कर लेंगे इन इसमें से सो so, हमारे पास जो ब्रिक वर्क आया सुपर स्ट्रक्चर में वो आया थर्टी एट पॉइंट वन फोर सो so, ये था इन केस ऑफ वरंडा भी अगर हमें कैलकुलेट करना होता उसमें ब्रिक वर्क हमें अगर नहीं है यहाँ पे जैसे यहाँ पे नहीं था ब्रिक वर्क तो हमने जो ऊपर आए जब हम प्लिंट लेवल के जब ब्रिक वर्क हम सुपर स्ट्रक्चर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने ये शॉर्ट वॉल कैलकुलेट नहीं करी अगर इन ये केस होता कि हमारे जो वरंडा में जो वॉल होती वो इस साइड भी नहीं होती मतलब यहाँ तक ही होती मतलब वरांडा जो था हमारा वो लॉन्ग वॉल यहां तक ही होती मतलब ये भी वॉल नहीं होती तो इस केस में क्या करते हैं हमारे पास जब आता उस केस में भी हम क्या करते हैं हम लॉन्ग वॉल जैसे हमने किचन हॉल और वरांडा की वन कैलकुलेट कर रखी थी हम पूरी कैलकुलेट कर लेते और जब हम डिडक्ट करते तो हम ये जो लेंथ थी हमारे पास टू मीटर की हम यहां पर टू मीटर इंटू थिकनेस ऑफ द वॉल पॉइंट हाइट जो थ्री मीटर होती वो भी डिडक्ट कर सकते थे और नंबर आइटम वन करके वो भी कैलकुलेट कर सकते थे सो so, मैंने वो भी बता दिया अगर इन केस ये जो वॉल हमारे पास प्लान में थी अगर ये हमारे वरंडा में वॉल नहीं होती यहाँ तक ही होती सो वो कैसे कैलकुलेट करना था वो आप पूरी लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट कर सकते बाद में डिडक्ट भी कर सकते थे सो so, ये था आपका एस्टिमेशन बाय लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मैथड जिसमें टू बी एच के प्लान बताया विद वरंडा सो so, अगर अभी भी आपकी कोई भी क्वायरीज हो कुछ पता ना चले हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं ये मैंने स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाई थी क्योंकि काफी सालों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मोर देन टू रूम्स के लिए वीडियो बनाओ सो so, अगर मैंने थोड़ा सा भी तेज बढ़ाया होगा प्लीज मेरी जो पुरानी वीडियो है टू रूम सेट की लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में उसमें आप पहले वो एक बार ही देख लीजिए मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में वो देख लीजिएगा सो so दैट आपको इजीली समझ आ जाए कि मैंने करना क्या चाहा है इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें सिंपली मैंने 
प्लान को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया बिकॉज क्या था इसमें जो शॉर्ट वॉल्स थी इसमें फोर मीटर की आ रही थी इसमें थ्री मीटर की आ रही थी इसमें इसलिए मैंने प्लान को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं टिल देन टेक केयर ऑफ योर गुड बाय